ikiwa ni wiki ya vipimo duniani wa kala wa vipimo mkoa ni Njombe ametembelea na kufanya ukaguzi katika hospitali ya Rufaa Kibena pamoja na kituo cha afya Njombe mjini ambapo amebaini kuwapo kwa mizani ambayo imekuwa haifanyi kazi kwa weredi katika utoaji wa taarifa za wagonjwa mara baada ya kubaini kuwapo kwa mizani yenye changamoto meneja wa kala wa vipimo amezitaka hospitali na vituo vya afya pamoja na zahanati kuwa na utaratibu wa kutenga fedha kwa ajili ya matengenezo ya mizani hiyo pindi ikiharibika kwa hiyo tumewashauri kwamba ni vizuri sasa wa, watenge bajeti kila mwaka kwa ajili ya kuona hizi mizani zisitumike tu bila kufanyiwa service kwa sababu mashina haina yote ilivyo haiwezi kutumika bila kufanyiwa service kwa sababu mizani ni kama mashine inapotumika usahihi wake unaweza kupotea kwa sababu kuna parts ambazo kulingana na matumizi zina zinakuwa zina zina zinalika kwa ni lazima unapokonye kuzimaintain zile parts zinarekebishwa au zilizo mbovu zinaondolewa uhakika na huo uzito wake lakini hata kule kwenye wedi za uzazi kule anaweza kazaliwa mtoto mzani ukaonyesha labda yule mtoto ni premature wakati sio kumbe kwa sababu uzito wake walipoweka kwenye mizani haikusoma uzito sahihi wa yule mtoto au sangile mtoto amezaliwa ni premature lakini mizani ikaonyesha kwamba mtoto amezaliwa yuko sawa sasa ukiacha na vigezo vingine wanavyotumia madaktari lakini pia wanatumia uzito kuamua kwamba mtoto huyu kama ni premature basi anahitaji kupewa eh, maangalizi fulani kulingana na hiyo hali yake. Kwa hiyo waombe tu wenzetu madaktari, manesi na viongozi wa, wa hizi hospitali na hasa halmashauri wahakishe kwenye bajeti yao wanatenga bajeti kwa ajili ya kurekebisha vipimo vinavyotumika mahospitalini kwa sababu hii ni sehemu sensitive sana. Shela Miemba ni muuguzi msaidizi katika kituo cha afya Njombe mjini ameuomba wakala wa vipimo kuendelea kuwatembelea ili kubaini changamoto walizonazo katika masuala ya vipimo. Mimi mizani ambayo haiko sahihi unaweza ukatoa dawa ambazo sio sahihi kwa mgonjwa kidozi. Unaweza ukatoa dozi ndogo au ukatoa dozi kubwa zaidi. Mizani inasaidia kukalkuleti dozi sahihi ya mgonjwa kwa umpe dawa kiasi gani. Yaani kwa leo hii nimefurahi sana na si mimi tu nafikiri timu nzima inayofanya kazi mahali hapa au pengine hata hospitali tumefurahi kwa sababu mmeweza kuturekebishia mashine nani mashine zetu ambazo za kupimia uzito tumefurahi alafu na nyingine ambazo zilikuwa hazifanyi kazi sasa zitafanya kazi na pia mmetushauri kwamba zile ambazo hazifanyi kazi mmegundua kwa hiyo tutafute mtu wa kuzitengeneza ili ziweze kufanya kazi. Kaimu mganga mfawidhi katika hospitali ya Rufaa Kibena Dr. Barnaba Baraka ametaja madhara ya matumizi ya mizani mibovu. Lakini pia yupo katika swazima ya kutoa dawa, sababu dawa zinatolewa kutokana na uzito. Kwa kama mtoto labda na kilo 60 ana kilo 10 lakini mzani umesema na kilo 15 kuna maana inaweza kutoa dawa ambayo dozi sio sahihi. Kwa hiyo asali ni msako kama hiyo. Ah kwa mzani ambayo zimebadilika kuwa shida hizo kwanza hazitaendelea kutumika mpaka pale ambapo zitafanywa marekebisho na kujidhihirisha kwamba zinatoa vipimo sahihi. Kutoka Njombe mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele.